E aí, gente, estou aqui novamente com mais um vídeo do canal. Eu já queria gravar esse vídeo para vocês, que é 10 curiosidades sobre mim. Se você me segue, é porque você gosta do meu conteúdo. Que tal saber um pouco sobre mim? Eu gosto de saber sobre as youtubers, blogueiras, influências que eu sigo, principalmente quando eu gosto bastante. E eu acho que vocês gostam de mim. <risos> Meu nome completo é Daiane Souza de Jesus. Depois que eu me casei, ficou Daiane Souza de Jesus Lobeu. O Lobeu é do meu marido. Minha idade. Gente, podem acreditar. Eu tenho 32 anos, quase 33. Agora em outubro, dia 28 de outubro, eu vou fazer 33 anos. Eu sou cristã evangélica. Eu me converti aos 17 anos, tá? Foi quando eu tive um encontro com Jesus, realmente. Eu não conhecia Jesus, só de ouvir falar. Eu fui convidada para um encontro de adolescentes na época. E lá teve um encontro com Deus. E nesse encontro, eu tive um encontro com Deus, tá? A minha vida foi transformada. E com certeza foi a melhor experiência da minha vida. E a minha melhor escolha, gente. Eu não saberia como seria a minha vida se eu não tivesse conhecido Jesus. Eu casei com 22 anos, eu conheci o meu marido na igreja. Eu me guardei, né, pro meu casamento, pro meu marido. Eu conheci meu marido lá na igreja, né, que eu congrego hoje, que é a Igreja Videira. É uma igreja em células. A sede dela é em Goiânia, se tiver alguém de Goiânia aqui. E lá é a visão da corte. E um ano e meio depois, a gente casou. Eu tenho duas filhas maravilhosas, a Manuela e a Clarice. Eu engravidei da Manuela com 29 anos, depois de 5 anos tentando engravidar. Foi um milagre nas nossas vidas. Meu marido não podia ter filho e Deus fez um milagre nas nossas vidas. Minha filha é a cara da minha sogra. Um ano e meio depois, eu engravidei da Clarice com um mês tentando. Nossa, como é bom ser mãe, gente. Eu amo. Mas não queremos mais, tá? Só as duas, tá? Ótimo. Eu não sou de Brasília. Eu sou goiana. A minha cidade chama Formosa Goiás. Na verdade, eu morava numa cidadezinha que chama Santa Rosa Goiás. É um distrito de lá, sabe? É, é uma cidade bem pequenininha. Eu morava lá. Nasci lá, cresci lá, morei lá até os 17 anos e depois eu vim morar em Brasília. Eu amo Brasília, gente. É a cidade do meu coração. Hobby. Gente, acreditem, eu era atleta. Eu joguei futebol durante oito anos, tá? Comecei a jogar com 10 anos. Eu era bem pequenininha e joguei até os meus 18. Aí depois eu abandonei o futebol, quis outras coisas. Então, passou. Não trabalho, tá? Fora de casa. Eu fico só em casa. Gravo vídeo aqui pro YouTube. Lá nas redes vizinhas. E só cuido das minhas filhas, foi combinado assim entre mim e meu marido. Fica melhor pra nós. Não queria ter que colocar elas na creche tão novinhas. Eu acho que pra mim, pra ele, não compensa. O melhor é eu ficar em casa cuidando das minhas filhas. E eu vou ficar até o necessário. Na verdade, eu nem quero voltar a trabalhar fora. Eu quero me sustentar aqui das redes sociais, né? Do meu trabalho como... Influência e YouTube em nome de Jesus. Já curte esse vídeo, já se inscreva no meu canal que você me ajuda demais. Minha cor favorita, gente, eu amo branco, preto e bege. Todas as minhas roupas são dessas cores. Tenho pouquíssimas roupas coloridas, as que eu tenho eu nem uso. Não sei se vocês já notaram, pode dar uma olhada. A maioria dos meus vídeos, ou eu tô de branco, ou eu tô de bege, ou eu tô de preto. Eu não fui criada pela minha mãe, nem pelo meu pai. Mas pela minha avó. <risos> gente, a minha avó me criou desde bebê. E o meu tio. Ah, você não tinha pai nem mãe? Tinha na época. Hoje eu não tenho mais pai. Pai mesmo de sangue. Tem a minha mãe. A minha mãe separou do meu pai. E ela tinha que trabalhar. E eu fiquei com a minha avó. E fiquei até os meus 17 anos. Eu amei ser criada pela minha avó. Ela era muito vovó general, sabe? Muito... <risos> então pra mim foi a melhor coisa. E meu tio também é um homem com muito caráter, muitos princípios, então me ensinou muitas coisas. Eu nunca conheci outro país, só o Brasil. 
Já conheci outras cidades, já conheci Salvador, Lauro de Freitas, né, que fica em Salvador também. Conheci o Pelourinho, que, que é em Salvador. Conheci, é... ai gente, qual o nome? Porto Seguro. Eu achei a cidade, a cidade muito linda e conheço algumas cidades aqui na minha redondeza, Goiânia, é, Formosa, Campos Belo, é, Monte Alegre. Então, conheço BH sim, eu só parei lá no aeroporto em São Paulo. Tenho vontade de conhecer outros países. O país que eu mais tenho vontade de conhecer é a Itália, gente. Tá de conhecer a cultura da Itália, é a culinária, então assim, esse é um sonho. Tenho muita vontade. Não falo outra língua, só falo português. Quando eu tava fazendo faculdade, eu fazia secretariado executivo bilíngue. Então eu comecei a fazer inglês e francês. Mas eu fiz só alguns meses, não deu pra aprender muita coisa não. Só o adicionei <risos> Só. <risos> Tem outras coisas, mas só pra quebrar o giro. Sou filha de mãe preta com pai branco. Os meus traços, vocês podem ver que são mais finos, né? Meu pai era branco e minha mãe é negra. Porém, eu não pareço nenhum dos dois. Deu uma misturada, sabe? Mas a minha irmã é a cara do meu pai. Eu tenho vários irmãos. Porém, eu só tenho uma irmã de pai e mãe. Meu pai teve outro casamento, que teve mais três filhos. A minha mãe casou de novo, teve mais três filhos. Mas de pai e mãe, eu só tenho uma irmã, que inclusive não tem nada a ver comigo. Só a voz que parece. E o jeito, um pouquinho. Se eu tenho nível superior, incompleto. Falta um ano pra eu terminar, mas me deu uma desanimada. Depois que engravidei da Manuela, depois eu engravidei da Clarice. Gente, eu vou empurrando com a barriga e nunca termino esse curso. Quem sabe daqui um ano, quando a Clarice estiver maior. Apesar de ser um curso à distância, mas é muito cansativo. Você tem que estudar. É, não é porque é a distância que não estuda, tem que estudar. Entre o cabelo cacheado e o cabelo liso, qual eu prefiro? <risos> tem muitas perguntas dessas aqui no canal. Pra ser bem sincera, eu gosto dos dois igualmente. Eu amo me ver de cabelo cacheado e amo me ver de cabelo liso. Porém, eu uso mais cacheado porque eu sei os danos que a escova faz com o tempo. Se eu tiver uma frequência né, de escovas... Mas eu gosto dos dois. E não, meu cabelo não tem química. É a pergunta que mais tem aqui no canal. Você tem relaxamento? Você já fez soltura dos cachos? Seu cabelo tem química? Seu cabelo tá esticado? Foi alisamento térmico? Nada disso, meu cabelo não tem química, meu não tem soltura, não tem progressiva, não tem nada disso. Meu cabelo é 100% natural, não tem química, zero química, eu sou crente, eu não minto. Gente, e é isso, né? eu espero que vocês tenham me conhecido melhor. Eu gosto muito de vídeos assim, de conhecer a pessoa. Se tiver faltando alguma coisa, pode perguntar aqui embaixo que eu respondo. Se você gostou desse vídeo, já fica por aqui, já se inscreva no meu canal, você é muito bem-vindo. Me fala aqui se vocês gostaram de me conhecer melhor. Um grande abraço pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!